ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও উইথ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আজকে ক্লাসটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম বারোটি টেন্স প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে ভিডিও তৈরি করব আজকের তিন নম্বর টেন্স হয়েবার দেরি না করে শুরু করা যাক তার আগে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর যদি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন আর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নাও আই এম গোয়িং টু টিচ ইউ হাউ টু মেক অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থ্রু দিস টেন্স অর্থাৎ আমি তিন রকম সেন্টেন্স করাবো যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্স এবং কন্টিনিউস টেন্স করেছি এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তিন রকম অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক না বাচক এবং প্রশ্নবাচক বাক্য অর্থাৎ অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সম্পর্কে একটু বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলো যেটা আমাকে আগে হয়ে গিয়েছে করা হয়ে গিয়েছে এক কথা বলতে পারি যে করা হয়ে গিয়েছে যেমন যেমন হলো আমি খেয়েছি সে খেয়েছে এবং আমি গিয়েছি সে গিয়েছে আমি দেখেছি সে দেখেছে আমি করেছি সে করেছে আমরা করেছি আমরা খেলেছি মনে আপনি বলতে পারেন যে আমার কিছু করা আছে আমার কিছু করা আগে থেকে করা আছে সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ওকে তো এখন আমরা প্রথম সেন্টেন্স দিই আচ্ছা আমরা এখানে প্রথম এক্সাম্পল দিই যে কী এক্সাম্পল না করেছি খেয়েছি দে খেয়েছি দেখেছি থাকলে অর্থাৎ আমরা বাংলাতে বলি না যে করেছি খেয়েছি দেখেছি করেছি এই এইসব কিছু থাকলে তাহলে কি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স ওকে এই টেন্সের সূত্রটি হলো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ্যাস প্লাস ভার্বে থার্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস ডেস্ট এটাই হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ্যাস প্লাস ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্মটা হলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা ভার্বের থার্ড ফর্মটা অবশ্যই কিন্তু মুখস্থ করতে হবে আমাদের ঠিক আছে যেমন গো ওয়েন্ট গন ডু ডিড ডান সি শ সিন এই সিনটা হলো ভার্বের থার্ড ফর্ম মানে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সটি হলো আমি তোমাকে দেখেছি তাহলে এখানে প্রথম সূত্রটি হলো সাবজেক্ট সাবজেক্ট এখানে কি হবে সাবজেক্ট এখানে হবে যে আই ওকে তারপরে আমি তোমাকে দেখেছি তারপরে হ্যাভ কিং বা হ্যাস হ্যাভ হ্যাস কোথায় বসে এক কথায় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বসলে যদি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে আমাদের হ্যাস বসাতে হবে আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার না হয় অর্থাৎ বাকি ক্ষেত্রে হ্যাভ বসবে তার মানে কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা বুঝতে পারছি যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কাকে বলে কারণ যদি এর আগের ভিডিওটা দেখে থাকো অর্থাৎ আমার এর আগে সাবজেক্ট নিয়ে একটা ভিডিও আছে থার্ড পার্সন নিয়ে ফার্স্ট পার্সন কাকে বলে সেকেন্ড পার্সন কাকে বলে থার্ড পার্সন কাকে কাকে বলে তো সাবজেক্ট সাবজেক্ট হলো আই তারপরে আছে কি এটা হলো আইটা কিন্তু থার্ড পার্সন নয় তাই আয়ের পরে হ্যাভ বসবে আই হ্যাভ তারপরে হলো ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্মটা হলো কি এখানে ভার্বটা হলো দেখা সি সি থেকে সিন সিন তাহলে আই হ্যাভ সিন তারপরে আছে অবজেক্ট অবজেক্ট আমি কাকে দেখেছি আমি তোমাকে দেখেছি তাহলে ইউ তাহলে আই হ্যাভ সিন ইউ মানে আমি তোমাকে দেখেছি তারপর আছে মেয়েটি আমাকে দেখে নি আচ্ছা এটা হলো নেগেটিভ সেন্টেন্স ওকে আচ্ছা দেখেছি প্রত্যেকটা টেন্সের শেষে না থাকলে এটা কি নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় তো এখানে যদি বলি যে আমি তোমাকে দেখেছি না এটা হয় কোনো দিন হয় না ইম্পসিবল সো আমি তোমাকে দেখেছি না এটা নয় দেখছি না হয় কিন্তু দেখেছি না নয় এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে তো এটা হবে দেখি আমি তোমাকে দেখিনি আমি করিনি সে দেখেনি সে যায়নি এটা হবে ওকে আর এটা হলো আমাদের বুঝতে হবে যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর এটাকে অন্যভাবেও করা যায় ডিন নট দিয়ে করা যায় তো আমরা এখন প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সে করব তো প্রথম সাবজেক্ট সাবজেক্ট কি মেয়েটি মেয়েটি দা গার্ল দা গার্ল দা গার্লের পর আচ্ছা দা গার্ল মানে মেয়েটি অর্থাৎ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এক্ষেত্রে বুঝতে হবে আমাদেরকে হ্যাস বসাতে হবে তাহলে দা গার্ল হ্যাস তারপরে আছে দেখা দেখা এটাই কি আচ্ছা নট বসাতে হবে ওকে কারণ এটা নাবাচক সে তো আমাদেরকে নট বসাতে হবে দা গার্ল হ্যাস নট তারপরে কি তারপরে সিন কারণ ভার্বটা বসাতে হবে তারপরে কি আমাকে দ্য গার্ল হ্যাজ বিন সরি দ্য গার্ল হ্যাজ নট সিন মি দ্য গার্ল হ্যাজ নট সিন মি মেয়েটি আমাকে দেখেনি আই হ্যাভ নট সিন ইউ আমি তোমাকে দেখেনি তাহলে তুমি কি আমাকে দেখেছ তারপরেটা আছে তুমি কি আমাকে দেখেছ অর্থাৎ এটা হলো একটু কোয়েশ্চেন তাহলে তুমি কি আমাকে দেখেছ এটা কি ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ এটা প্রশ্নবাচক 
তাহলে প্রথম কি প্রথম ওকে হ্যাভ কিং বা হ্যাভ বা সত্তর আচ্ছা ইউটা কি ইউটা থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন নয় তাহলে এটা থার্ড পার্সন নয় সিঙ্গুলার নাম্বারও নয় তাহলে সরি সিঙ্গুলার নাম্বার হতে পারে কিন্তু থার্ড পার্সন নয় মানে এটা হলো আমাকে হ্যাভ বসাতে হবে তাহলে ইউয়ের পরে হ্যাভ বসাতে হবে তাহলে আমাকে এখানে হ্যাভ অ্যাসটা আগে বসাতে হবে কারণ যেহেতু এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো সেহেতু আমাকে হ্যাভটা আগে বসাতে হবে তাহলে হ্যাভ হ্যাভের পরে কি হ্যাভের পরে কি হ্যাভের পরে আছে যে তুমি মানে সাবজেক্ট তুমি কি ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ ইউ তারপরে কি তারপর হলো ভার্বের থার্ড ফর্ম ভার্বের থার্ড ফর্ম অর্থাৎ হ্যাভ ইউ কি ভার্বের থার্ড ফর্ম হলো দেখা সিন তারপর হলো অবজেক্ট কাকে আমাকে হ্যাভ ইউ সিন মি তুমি আমাকে দেখো নি হ্যাভ ইউ সিন মি তুমি আমাকে দেখো নি আচ্ছা আর একটু কিছু এক্সাম্পল দিই তাহলে আমি তোমাকে দেখেছি সে আমাকে দেখেছে তাহলে হি হ্যাজ সিন মি আমি ভাত খেয়েছি তাহলে আই হ্যাভ ইটেন রাইস আই হ্যাভ ইটেন রাইস আমি ভাত খেয়েছি আমি ভাত খাইনি তাহলে আই হ্যাভ নট ইটেন রাইস ওকে আমি স্কুলে গিয়েছি আই হ্যাভ গন টু স্কুল আমি কলেজ গিয়েছি আই হ্যাভ গন কলেজ আমি কলকাতায় গিয়েছি আই হ্যাভ গন কলকাতা ওকে তুমি কি কলকাতায় গিয়েছো হ্যাভ ইউ গন কলকাতা ওকে তো তুমি কি পড়তে গিয়েছো হ্যাভ ইউ গন টু রেড ওকে এভাবে হলে তাহলে কি বসাবো হ্যাভ হ্যাজ ব্যবহার করবো অর্থাৎ যেটা আমাদেরকে হয়ে আছে সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স যাই হোক ডিয়ার ফ্রেন্ডস আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করলাম শুধু তিনটে সেন্টেন্স করি যে আশা করি এই তিনটে সেন্টেন্স বুঝে আপনারা অনেক অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে যাই হোক ভিডিওটি কেমন লাগলো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না সিউ এগেন ইন দ্য নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড কিপ অন ওয়াচিং